Λοιπόν, πρωτού ξεκινήσω να σας λέω τι κάναμε σήμερα, να πω ότι πάντοτε ξεκινάμε. Ακόμα και όταν έχουμε κάτι είδου ασκήσει. Δηλαδή, αν κάνουμε διαλυματική hit, προγραμματάκια, δεν ξέρω εγώ τι, πάντοτε έχω την προθέρμανση και την αποθεραπεία. Ό,τι και να κάνουμε. Δεν το κάνουμε αυτό δηλαδή μόνο όταν έχουμε να κάνουμε προπόνηση με βάρη. Γιατί λέω πάρτο αλλιώ σήμερα. Κάνουμε ένα μισά ωράκι με 20 δευτερόλεπτα ανάποδο τρέξιμο. Αυτό είναι το πάρτο αλλιώ. Πάρτο ανάποδα. Εγώ βάζω και λίγο έτσι περίεργου βηματισμού μέσα για να μην βαριέμαι. Και να είναι φυσικά και πιο αποδοτικό. Προσοχή. Όσοι το κάνετε για πρώτη φορά, κάνω ανάποδο περπάτημα. Για αρχή. Δεύτερο. Αν το κάνω έξω, πρέπει να κοιτάω που πηγαίνω. Μην σκοτωθούμε. Τρίτον, αν το κάνω στο διάδρομο, προτείνω όσοι δεν το έχετε ξανακάνει να ξεκινήσετε αφού θα κρατάτε και στα πλάγια στις λαβές του διάδρομου. Και πάμε λοιπόν 20 δευτερόλεπτα από αυτό. Κατεβαίνω 20 δευτερόλεπτα ένα σετ σκουγωτάκια. Θέλω εκτέλεση, όχι να στη διακύρια, το κάνω τέρμα αργά. Θέλω για το καρδιοναπιστικό μου να με να δουλέψει, έτσι παραπάνω από το φυσιολογικό. Ε, άρα, με καλό ρυθμό, εγώ έβγαζα 8 περίπου σκοτάκια, ξεκίνησα με 10, 8 βγήκε πολύ καλός ρυθμός, τέρμα μέσα, το ότι δεν τα κάνουμε αργή κίνηση, δεν σημαίνει ότι δεν κάνω πλήρες επαναλήψεις, ξανά επάνω στο διάδρομο, ανάποδο, Ξανακατεβαίνω και παίζω μετά δικεφάλου. Ό,τι λαβή θέλετε. Δεκάκελα κρατούσα εγώ. Μπορείτε να το κάνετε και με λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο, ό,τι έχετε στο σπίτι σα. Ε, αυτό που θέλω επίση να προσέξετε στο διάδρομο, το διάδρομο αυτό, είναι πω όταν λέω τρέχω ανάποδα, δεν είναι η ταχύτητα που τρέχω κανονικά μπροστά αν είχα την κατεύθυνση μου, κατά πρόσωπο δηλαδή. Είναι πολύ μικρότερη η ταχύτητα που θα πρέπει να βάλετε. Κάντε μια δοκιμή πρώτα αργά αργά όπως σας είπα και μετά θα το ανεβάσετε σιγά σιγά. Δηλαδή την ταχύτητα που θα έχετε στο διάδρομο θα είναι γρήγορο βάδι. Απλά όταν θα γυρίσετε πίσω αυτό θα σας βγαίνει σε τρεξιματάκι. Λοιπόν, είχα μια μικρή διακοπή με ένα τηλεφώνημα που διέκοψε τη μουσική. Θα κρατήσει 30 λεπτά τουλάχιστον. Θα πρέπει το σώμα μας να μάθει να δουλεύει σε όλες τις συνθήκε, σε όλες τις κατευθύνσει. Προσέξτε τι σας λέω. Πρέπει να έχω αίσθηση του χώρου που αυτό για να το αποκτήσεις θα πρέπει να μπορείς να περιστρέψεις το σώμα σου, να κινήσεις στο πλάι, να κινήσεις ανάποδα, να κινήσεις λόξα. Πέρα από αυτά που γνωρίζουμε μόνο ευθεία, πέρα από αυτό που μας έμαθε. Έτσι, αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε.
Red Times best on the team.
Baby 